പ്രോട്ടീൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് നമ്മൾ നെറ്റിൽ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നിങ്ങനെ പലതരം വീഡിയോസ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ മര്യാദ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ചെയ്യുന്നത് ജിമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു തക്ലീഫ് മല്ലു ഫിറ്റ്നസ് പ്രോട്ടീൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് അവൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഗുണിക്കണം പോയിൻ്റ് എട്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ദിവസം ശരാശരി വേണം അതായത് ഒരു എഴുപത് കിലോ ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം അമ്പത്താറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു എൺപത് കിലോ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു അറുപത് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീനും വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു മലയാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി നോക്കിയാൽ അവന് അത്യാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം എൺപത് ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായി പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ മര്യാദക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാമതായി ഫാറ്റി ലിവർ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഒരുപാട് പേർക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ ലോസ് മസിൽ ഇല്ലായ്മ മൂന്നാമതായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് വിശപ്പ് കൂടും നമ്മുടെ കലോറി ഇൻടേക്ക് കൂടും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെ ബലം കുറയും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ഇതുമാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നഖങ്ങളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോവുക കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വളർച്ച മുരടിക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ പോരെ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് ഈ അമ്പത്താറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ പോര കാരണം ഒരു എഴുപത് കിലോ ഉള്ള ബോഡി ബിൽഡറിന് ഈ അമ്പത്താറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ തികഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കാരണം ഒരു ബോഡി ബിൽഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതലാണ് കാരണം അവർക്ക് മസിൽ ഗ്രോത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ മെയിൻ്റെനൻസിനും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ വേണം ഒരു ആവറേജ് കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വെയ്റ്റ് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ടു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അതായത് ഒരു എഴുപത് കിലോ ഉള്ള ബോഡി ബിൽഡറിന് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ വേണം ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറൽ ഭക്ഷണം വഴി കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നാച്ചുറലായി കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് പൊതുവേ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സൊക്കെ ആണ് ഈ വേ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മൾ വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കും നോർമലായ മുട്ടയോ ചിക്കണോ കഴിച്ചാൽ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രോട്ടീൻ അവൈലബിൾ ആവില്ല അതും വേ പ്രോട്ടീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമാണ് മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഇത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം കാരണം പ്രോട്ടീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വേ പ്രോട്ടീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും അതായത് അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഫൈൽ മറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു